ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் அப்துல் பேசுகிறேன் தனி ஒருவன் யூடியூப் சேனல் இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஊர் மேல் விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துச்சு இது எதுக்காக நடந்துச்சுன்னு சொல்லி மொத்தமாக உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்லாமில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட உயிரோடையும் மேலே நினைக்கிறது அவங்களோட நபியை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஜேபி கட்சியிலேருந்து சில பேருங்க பார்த்திங்கன்னா நபியை ரொம்ப கொச்சமாக பேசிக்கிறாங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடக்குது அவங்கள வந்து கடுமையான தண்டத்தில் வந்து க கைது செய்யணும் அது மாதிரி இன்னொன்று ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் வாட்டி நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாமே நடக்குது இதோடய ஃபுல் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீடியோவும் வந்து பிடிச்சிருக்குறேன் ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக போட முடியாது ஏன்னா இந்த ஆர்ப்பாட்டம் வந்து எப்படியும் ஒரு ஏழு மணி ஷட் ஆகி ஒம்பது பத்து கிட்ட தான் வந்து முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோ மணி நேரம் நான் வீடியோ போட்டால் நீங்கள் எப்படியும் பார்க்க மாட்டீங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் நெட்டும் காலியாகிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது சின்ன சின்னதாக பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய அளவுக்கு நான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கிறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் புரியும் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நான் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹவர் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்னதாக போட்டுருக்குறேன் இதுலேயும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ எதுவுமே புரியாது அதனால் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் என்ன நடக்குது இது என்ன எவ்வளோ இதில் பேசுகிறாங்க மொத்தமே உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னால் எவ்வளோ இது பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக போட்டு போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது நான் பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட்டில் எல்லாமே ரீப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
தங்கி கூட்டமும் உச்சா போயிருக்கோம் உச்சா ஆ கேட்காதீங்க இது அன்பு மக்களே நாம எதற்கும் தயாராக இருக்கணும் எதற்கும் தயாராக இருக்க நம்முடைய உத்தம நபியை பேசிவிட்ட பிறகு இந்த உயிர் இருந்து என்ன மயிற்சி நெசமோ இன்னைக்கு இரண்டு பேர் சரிதாயிருக்கலாம் அந்த இரண்டு பேருடைய சைதுகளுக்கும் அவருக்கு நாம் தயாராக நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிற நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இதை ஊட்டி வணக்கம் என்ன என்ன நடந்துட போகுது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா குண்டாக்கு போடுவான் இல்லைன்னா பயணத்துக்கு பார்வாள் ஒரு கேச போடுவான் பார்க்கூல ஒரு கேச போடுவான் எல்லாத்துக்கும் வெயில் இருக்குங்க ரெண்டு பேர் போதுங்க ரெண்டு பேர் போதும் என் அன்பு மக்களே இனி நம்முடைய நபிகள் நாயகத்தை பற்றி ஒருத்தன் பேசுவதற்கு அச்சம் வரணும் அச்சம் வரணும் இதே பழனிபாபா அவர்கள் என்னதான் பேசியிருப்பார்களா பேசியிருப்பார்களா பேச முடியாது ஆனால் இன்று பேசுவதற்கு ஆள் இல்லை எட்டாண்டு கால ஆட்சி கையில இருக்கு ஒண்ணுமே செய்யல பாகிஸ்தான் பக்கத்து நாடு அதை தாண்டி வருவதற்கு அரசியல் கிடையாது இதே ரஷ்யா சீனா ஒரு கிராமத்தையே கிராமத்தையே இந்தியாவில் சீனா அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கிராமத்தை உருவாக்கிட்டா ஐம்பத்தி ஆறு இன்ச்சு மார்பு கொண்ட மோடியால சீனாவை என் கேள்வி கேட்க முடியல ஐம்பத்தி ஆறு இன்ச்சு மார்பு கொண்ட மோடி ஏன் சீனாவிடத்துல கை கட்டி நிக்கிறாரு பாகிஸ்தான் நான் மட்டும் உனக்கு வீரம் வருது ஏன் சீனாவும் உனக்கு வீரம் வரல கேட்கதான தோணுது என் அன்பு மக்களே இந்த எட்டாண்டு கால ஆட்சியில் அவருடைய சாதனை ஒண்ணுமே கிடையாது நானூறு கோடி ரூபாய் ரஃபேல் விமானத்தை வாங்கினதுல ஊழல் அந்த ஊழல் வழக்கம் உச்சரித்து மட்டும் விசாரிக்கு விசாரிக்கும் போது கோப்புகளை எடுத்துருவா சொல்லுது பயில எடுத்துருவாங்க சொல்லுது பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் இருந்த எப்போ தேசிய தேசிய ஒரு பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் இருந்த மத்திய அரசுடைய அலுவலகத்தில் இருந்த பயில் காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லுது மோடி அரசு ஒரு பையில கூட நீ பாதுகாக்க முடியல ஒரு மக்கள் இன்னும் மைத்தில் நீ பாதுகாக்க போற ஒரு பையில கூட பாதுகாக்க முடியல இவ சாதார பேப்பர் அந்த பேப்பர் கூட உன்னால பாதுகாக்க முடியல பீப்புள் எப்படி பாதுகாக்க போற உண்மை கிடையாது இந்த ஆட்சி என்பது ஒரு காட்சி தான் ஒரு துப்பாக்கி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஏகே பாடி ஒரு துப்பாக்கி எடுத்துட்டு ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆனா நம்ம மோடிக்கு மைக் வச்சு முன்னாடி வரலாறுல தொடர்ந்து எட்டு ஆண்டு காலம் ஆட்சி அமைத்த ஒரு பிரதமர் பத்திரிகையாளரை சந்திக்கவில்லை என்றால் அவர் தான் நம்முடைய மோடி ஆனா கேட்க சொல்லுவாங்க பாரத் மாத்தா டி ஜே ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு மாறு ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு மாறுபாது வாயால் எனக்கு தெரியல அன்பு மக்களே சிந்திக்கணும் இவங்க எப்படிதான் இந்த ஆட்சியை பிடிச்சாங்க என்ன சொல்லி ஆட்சியை பிடிச்சாங்க பதினைஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல தான் போறேன்னாரு மோடி எத்தனை பேர் வந்துச்சு சத்தியமா சொன்னாருங்க பதினைஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போடுறேன்னாரு ஆனா போட்டாரு யாருடைய அக்கௌண்ட்ல தெரியுமா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி நிறுவ மோடியோட அக்கௌண்ட்ல அவருடைய அக்கௌண்ட்ல போட்டாரு அப்ப யாருக்காக இவர்கள் ஆட்சி நடத்துறாங்க மொத்தமா இந்த கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கான ஆட்சி கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கான ஆட்சி இன்னைக்கு அம்பானியும் இந்த டாடா குரூப்பும் இவர்கள் இருவரும் இல்லை என்றால் மோடிக்கு அரசியல் கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாமே மோடிக்கு வந்து தொழில் தான் எல்லாமே தொழில் இன்னைக்கு நீங்க நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு என்ன சாப்பிடும் டிக்ளேர் பண்ற அத்தாரிட்டிக்கு வந்துட்டாரு மோடி எப்படி வந்தாரு அதிகாரம் அண்ணன் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் அதிகாரம் மிக வலிமையானது அதிகாரம் மிக வலிமையானது அனைத்து துன்ப கூட்டுக்குமான ஒற்றை சாவி ஆட்சியும் அதிகாரம் என்கிறார் அண்ணன் அம்பேத்கர் அவர்கள் இன்சால் அந்த அதிகாரம் ஒரு நாள் தொப்பியும் தாடியும் வைத்த ஒரு நண்பரிடத்தில் வரும் அந்த சகோதரனிடத்தில் அந்த அதிகாரம் வரும் அன்று இந்த சங்கி கூட்டங்களுக்கு நாங்கள் இந்த துவா செய்வோம் நமக்கு பிறகு நிறைய மார்க்க அறிஞர்கள் பேச இருப்பதால் என்னுடைய நேரத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி அஸ்லாம் விமர்சனங்களுக்கு எதிரான இந்த மாபெரும் கண்டன கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்தோம் 
முன்னிலையாக இருந்தும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டும் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பு பெருமக்களே இங்கே சமூகம் வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய ஆலிம் பெருமக்களே இந்த சிறப்பான நகரில் மிக திரளாக வந்து குழுமி இருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய பிரியோர்களே பிரமுகர்களே அன்பு வாலிபர்களே அருமை சிறார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் சலாம் அசலாம் அழிக்கும் ரஹமத்துல்லா கோபரக்கா மேல் விஷாரம் இது ஒரு புண்ணியம் நிறைந்த ஊர் எங்களது ஆசிரிய தந்தையும் ஆன்மீக தந்தையும் எங்களை ஒவ்வொரு நிமிடமும் பார்த்து பார்த்து வளர்த்த நாங்கள் எல்லாம் பெரிய ஹதரத் படைய ஹதரத் என்று அன்புடனும் நேசத்துடனும் அதே சமயம் ஒருவிதமான பயம் கலந்த அச்சத்துடனும் அழைக்கின்ற மௌலானா முகமது யாக்கூப் சாஹிப் காசிமி தாமத் பரக்காத்துகும் என்று எழுதப்படுகின்ற அல்லாஹின் அருள்நேசர் அல்லாஹ் அவர்கள் மீது ரஹமத்தை வாரி வாரி இழைப்பானாக அன்னாரின் மன்னரை ஒளிபெற செய்வானாக அதுபோன்ற நாதாக்கள் தேவந்திலிருந்து வரக்கூடிய பெரியோர்கள் இவர்களெல்லாம் பண்படுத்தி சென்ற ஒரு அற்புதமான ஊர் இந்த ஊரிலே பின்பற்றப்படக்கூடிய இஸ்லாம் இந்த ஊரில் மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்திருக்கக்கூடிய முறையை பார்த்து தமிழகத்தினுடைய பல்வேறு நகரங்கள் இதுபோன்ற ஒரு வாழ்க்கை அமைப்பு எங்களுடைய நகரங்களிலும் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு ஊர் மட்டுமல்ல ஏதோ இது இந்தியாவில் இருந்து வெளியே போய்விட்டதை போன்று சுப்பிரமணிய சுவாமி மேல் விசாரத்தை குறித்தே மிகப்பெரிய அளவிலே சர்ச்சை கருத்துக்களை கூறி வரலாற்றினுடைய ஏடுகளிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஊர் என்பது நினைவு கூறத்தக்கது இந்த வீதிகளில் நானும் சிறுவனாக இருந்து ஒவ்வொரு மஸ்ஜிதாக ஏறி சென்று நடந்து தொழுது ஹசரத் அவர்களுடன் இருந்த அந்த வாழ்க்கை எல்லாம் என்னுடைய நினைவில் நிழலாடுகிறது அந்த இடத்திலே இத்தனை பெரிய ஒரு கூட்டத்தில் அண்ணலம் பெருமானார் சொல்லாமலே விசலம் அவர்களை விமர்சித்ததற்காக வேண்டி கண்டன குரல்களை எழுப்ப வேண்டிய இந்த கயவர்களுக்கு முன்னால் சத்திய தூதர் சொல்லல்லாம் அலை விசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை விரித்து காட்ட வேண்டிய அவசியத்தில் இன்று இந்த சமூகம் நின்று கொண்டிருக்கிறது சற்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்திய திருநாட்டினுடைய அரசமைப்பு சட்டம் இந்த நாட்டிலே ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் பின்பற்றக்கூடிய மதத்தை எடுத்து சொல்வதற்கும் அதன்படி வாழ்வதற்கும் அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்வதற்கும் முழுமையான சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டவன் என்பதுதான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய விதி இது எல்லா மதங்களுக்கும் பொருந்தும் எல்லா இசங்களுக்கும் பொருந்தும் எல்லா விதமான சித்தாந்தங்களுக்கும் பொருந்தும் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் வகுத்தளித்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இது முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்த உறுதியின் மீது பாராளுமன்ற விவாதம் நடந்து பாராளுமன்றம் முழுவதும் அதை அங்கீகரித்து அதற்கு பிறகுதான் ஜம்மியத்துலமாய ஹிந்த் இந்திய சுதந்திர போரில் தன்னுடைய முழு நிலைப்பாட்டையும் கொண்டிருந்த ஜம்மியத்துலமாய ஹிந்த் இனிமேல் நாங்கள் அரசியலிலே ஈடுபடுவதில்லை என்று வெளியேறியதன் காரணம் பண்டிட் நேருவின் மீதும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஆற்றளித்த அண்ணல் அம்பேத்கர் மீதும் இந்தியாவினுடைய சட்டங்களை இதற்கு பிறகு எடுத்து புதிதாக இயற்றுகின்ற பாராளுமன்றத்தின் மீதும் இந்தியாவினுடைய முப்பெரும் தூண்களிலே பெருந்தூணாக இருக்கின்ற நீதிமன்றத்தின் மீதும் கொண்டிருந்த அளவிலாத உறுதியின் காரணமாகத்தான் ஜம்மியத்துலமாக இந்தனுடைய பெரியார்கள் 
அரசியலில் இருந்து வெளியேறி அதை ஒரு சமூக இயக்கமாக பரிணமிக்க செய்தாங்க எப்பொழுது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததோ அதற்கு முன்பிருந்தே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் இருந்து ஒரு இயக்கம் இந்தியாவை நாம் களவாட வேண்டும் இந்தியாவை துண்டாட வேண்டும் இந்தியாவில் இருக்கின்ற முஸ்லிம்களை அழிப்பொழிக்க வேண்டும் என்று வீர சாவர்கரும் கோல்வால்கரும் ஹெட்கேவரும் இணைந்த ஒரு அமைப்பு இதற்காக வேண்டி முழுவதுமாக திட்டமிட்டு எட்நூறு ஆண்டுகால ஸ்பெயினை எப்படி கிறிஸ்தவர்கள் அழித்தார்களோ அதே போன்ற நடைமுறையை இந்தியாவிலும் கொண்டு வர வேண்டும் என தீர்மானம் இயற்றியது அதற்காக இந்து மகாசபையில் இருந்து மிகப்பெரிய தீவிரவாதிகளை உருவாக்கி அப்படிப்பட்ட ஒரு தீவிரவாதிதான் இந்தியா எங்கே மதச்சார்பற்ற நாடாக போய்விடுமோ அதற்கு முழுவதுமாக அண்ணல் காந்தியடிகள் ஒத்துழைத்து விடுவாரோ என்று அவரை சுட்டுக் கொன்றான் கோட்சே இந்த அளவிலும் அந்த கோட்சேவினுடைய அஸ்தி கலசத்தை வைத்து அதற்கு பூஜை செய்து அதன் மீது சபதம் ஏற்றுவிட்டுத்தான் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பலியா கும்பலும் அதனுடைய வெளி விவகாரத்திலே ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய பிஜேபி என்ற ஒரு மிகப்பெரும் அரசும் இந்தியா முழுவதிலும் இப்படிப்பட்ட விஷம கருத்துக்களை பரப்பி இவர்கள் இன்று நேற்றல்ல தொடர்ந்து இது மாதிரியான செய்திகளை வெளியிட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் கடந்த எட்டு வருடங்களாக இவர்களுக்கு தோல் கொடுத்து இவர்களுடைய தோலை தட்டி இவர்களை ஊக்குவித்து இவர்களுக்கு அரசு உதவிகளை இடம் கொடுத்து அரசியலை பெரிய ஆளாக்கி யாரெல்லாம் இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தையும் கொடுத்து பார்த்ததன் விளைவு எங்களது உயிருக்கு உயிராக உயிரினும் மேலாக நேசிக்கக்கூடிய அண்ணல பெருமானார் சந்தல்லாவுடைய விசல்லம் அவர்களை ஆயிரக்கோ ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பெரும் மீடியாவிலே வந்து விமர்சிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இங்கு இருப்பவர்களுக்கு துணிச்சல் வந்தது அது என்ன விமர்சனம் அதை யார் எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் நாம் ஒரு உரம் ஒதுக்கி வைத்து விடுவோம் ஏனென்றால் அதற்கு பதிலளிக்க போனால் அது பல்வேறு விதமான நிலைமைகளை நமக்கு கொண்டு வரும் பெருமாள் சொல்லல்லாவுடைய விசல்லம் அவர்கள் பாலிய வயது சிறுமியை மனமுடித்துக் கொண்டார்கள் எனவே அவர்கள் மிகப்பெரிய விமர்சனத்திற்குள்ளானவர்களுக்கு அவர் விமர்சனம் செய்தால் பாரதி செல்லம்மாவை கல்யாணம் முடிக்கும் பொழுது செல்லம்மாவுக்கு வயசு ஏழு சுப்பிரமணிய பாரதி எனக்கு முன்னால் இங்கே பேசப்பட்டதை போன்று ராமர் சீதையை கல்யாணம் முடிக்கும் பொழுது வால்மீகி ராமாயணத்தின்படி சீதைக்கு வயது ஆறு அதே காலகட்டத்தில் தான் பரதன் ஊர்விழாவை திருமணம் செய்கின்றான் அது இன்னும் வயது குறைவு அதே காலகட்டத்தில் திருமணம் முடிக்கின்றார் காந்தியடிகள் கஸ்தூரி பாயை மனமுடிக்கும் பொழுது கஸ்தூரி பாய்க்கு வயது பதிமூன்று அதையெல்லாம் விடுங்க இன்று நட்டாத்திலே நட்டனு திருவிழை விட்டிருக்கின்றார் திருவாளர் மோடி மஸ்தா யசோதா பெண்ணை மனமுடிக்கும் பொழுது யசோதா பெண்ணுக்கு வயது பதிமூன்று ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் அரபு நாட்டில் இருந்த வழக்கத்தின்படியும் அவர்களுடைய உடல் வாதியின்படியும் அங்கிருந்த சமூக பழக்க வழக்கங்களின்படியும் அப்படிப்பட்ட திருமணங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன அது சாதாரணமான ஒரு நிகழ்வு அதற்கு தகுந்த உடல் வாய்ப்பினை அல்லா அவர்களுக்கு அளித்திருந்தான் அதை இன்று வந்து ஒரு விமர்சனமாக மாற்றி எதிர்காலத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் இதே ஒரு பேசு பொருளாக மாற்றி என்னுடைய விளைவு இந்தியாவும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச அளவிலான நெருக்கடிகள் இந்தியாவை தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன நம் மீது என்ஆர்சியை திணித்தார்கள் சிஏஏ கொண்டு வருவோம் என்று மிரட்டினார்கள் பருதாவினுடைய செயல்பாடுகளில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விட்டார்கள் வீட்டிற்கு உள்ளே சென்று நீ வை பிரிட்ஜிலே வைத்திருக்கக்கூடிய கறி என்ன கறி என்று பார்த்து அது மாட்டுக்கறை என்று சொல்லி அந்த முதியவரை வெளியே இழுத்து வந்து ஒரு கும்பல் தனியாக தனியாக ஒரு ஆளை வயது முதிர்ந்தவரை அடித்து கொள்கின்றது 
குனிந்து பேசி இருப்பார் நாங்கள் இதை விளையாட்டாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது எல்லாவற்றிலும் காரணங்களை சொல்லலாம் இதில் காரணம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனவே நாங்கள் உங்களிடத்திலே வேண்டுகோளாக வைக்கின்றோம் உளவுத்துறை அதிகாரிகள் இருந்தால் நீங்கள் உளவுத்துறையின் தலைமை அதிகாரிக்கும் ஐஜிக்கும் இதை முதல்வர்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு தயவு செய்து பரிந்துரைகள் அவருடைய வாயில் இருந்து கண்டன அறிக்கை வெளிவர வேண்டும் சரி நாம் எப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடுகளை எடுப்போம் உங்களை நான் தூண்டி விடுவதற்கோ உசுப்பேற்றுவதற்கோ தெருவில் நிறுத்தி வைப்பதற்கோ அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய கலவரங்களை பார்த்திருப்பதற்கோ விரும்பவில்லை நாம் இதற்காக என்ன செய்ய இதுவெல்லாம் இதற்காகவென்றால் என்னுடைய உயிரினும் உயிரான உயிருக்கு மேலான உத்தம நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது ஏற்பட்ட களங்கத்தை உடைக்க வேண்டும் என்ற எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உள்ளதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இது இதனால் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஆக்கப்பூர்வமான சில செயல்கள் இருக்கின்றன நான் மிக விரைவாக முடித்து விடுவேன் அதற்கு வருகின்றேன்
நபி அவர்களுடைய புனித வதனங்களும் அழகிய முகமும் அவர்களின் நடையும் முடியும் நெடுந்துயர்ந்த வளர்ந்த அவர்களுடைய உருவமும் கண்ணும் காதும் கழுத்தும் நீண்ட அழகிய புருவங்களும் பார்ப்பவரை ஈர்க்கும் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் ஒரு முறை அல்ல இருமுறை அல்ல பல முறை அல்ல பார்க்க பார்க்க அழகை கூட்டிக் கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு அற்புத மொழிசாவை அல்லா அவர்களுடைய உருவத்திற்கு கொடுத்திருந்தார் எனவேதான் அது எல்லை இல்லாத அழகு யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு உலகத்தின் பாதி அழகு கொடுக்கப்பட்டது பெருமானார் சொல்லாம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எல்லை இல்லாத அழகு கொடுக்கப்பட்டது பார்க்க பார்க்க அவர்களின் அழகு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் உள்ளவைகளும் அல்லாஹிற்கு சொந்தமானவை அவனே அரசன் நீ உன்னுடைய இந்த பொய் செய்தியில் இருந்து விடுபட்டு தீனு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் உன்னை பின்பற்றியவர்களுக்கும் உனக்கும் நிச்சயம் சொட்டம் கிடைக்கும் உனக்கு இரண்டு மடங்கு நன்மை கிடைக்கும் என்பதாக அந்த செய்தியினுடைய சாராம்சம் அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் அமி கொடுக்கின்றன எள்ளும் கொள்ளும் இடிக்கின்றது அவருடைய முகம் கடுகடுப்பாக்கின்றது அவரை பிடித்து தூக்கில தொங்க விடுவதற்காக வேண்டி சொல்லுகின்றான் இரண்டு கைகளும் கால்களும் கட்டப்படுகின்றது அவரிடத்திலே முசைலமா அவரிடத்திலே முசைலமா கேட்கின்றான் நான் தூதர் என்பதை நீ ஏற்றுக்கொள்கின்றாயா ஹபீப் ரபி அல்லா வல்லவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நீ பேசுவது என்னுடைய காதிலே கேட்கவில்லை ஒரு தடவை கேட்கின்றான் பல தடவை கேட்கின்றான் அத்தனை தடவையும் ஹபீப் ரபி அல்லா வல்லவரிடத்திலிருந்து இதே பதில் வருகிறது முஸ்லீலமா சொல்லுகின்றான் இவர் சரியாக வரமாட்டார் இவருடைய வலது கையை விட்டுங்கள் வலது கையை வெட்டி விட்டு கேட்கின்றான் இது போன்று உன்னுடைய உடல் எல்லாம் துண்டு துண்டாக்கப்படும் நீ என்னை நபியாக ஏற்றுக்கொள்கின்றாயா அப்போதும் ஹபீப் ரபி அல்லாவன் அவர்களிடத்திலிருந்து இதே பதில் வருகிறது இடது கை விட்டப்படுகிறது பிறகு வலது கால் விட்டப்படுகிறது இடது கால் விட்டப்படுகிறது ஒவ்வொரு துண்டு துண்டாக அவர் வெட்டி கொலை செய்யப்படுகிறார் பெருமானார் சொல்லா வலி விசல்லம் அவர்களை அவன் இழிவுபடுத்தி வார்த்தை பேசவில்லை அவர்களுடைய விசாலத்தோடு தானும் ரசூலாக இருக்கின்றேன் என்று சொன்னதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத ஹபீப் அலி அல்லா அவர்கள் உடலெல்லாம் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டாலும் அந்த இடத்திலே அவர்களுடைய ஈமானை விடுவதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை இதுதான் சகாபாக்களுடைய ஈமான் இந்த முகப்பத்தை தான் நபி அவர்களின் மீது நானும் நீங்களும் வைக்க வேண்டும் நடந்த நிகழ்வை நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் உம்மு உமார அலி அல்லா அவர்களை அழைத்து சொல்லுகின்றார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வகையிலே காட்டப்பட்டு விட்டது அழைத்து சொல்லுகின்றார்கள் உம்முடைய மகனார் ஹபீப் இப்படி இப்படி கொலை செய்யப்பட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது உம்மு உமாரா துதியுடித்து போயிருப்பார் பதறி இருப்பார் அழுகிருப்பார் என்று நிகழ் நீங்கள் நினைத்தால் அது எல்லாம் தவறு உம்மு உமாரா அலி அல்லா அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹின் தூதரவர்களே யார் சூழல்லா இதற்காகத்தானே நான் அவனுக்கு பால் கொடுத்து வளர்த்தேன் இதுதான் ஈமான் இந்த ஈமானை தான் என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் இப்பொழுது நாம் கேட்கின்றோம் நபி அவர்களின் மீது படுகின்ற ஒரு சிறு காயத்தையும் எந்த ஒரு முஸ்லீமும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது டால்ரேட் பண்றது சகித்துக் கொள்றது சகிப்பு தன்மையாகிறீங்க உண்மையா போங்க ரிசூலுடைய விஷயத்துல ஜனநாயக நாட்டில் நம்முடைய எதிர்ப்பை எப்படி கொண்டு வரலாம் எப்படி காட்டலாம் என்பதனுடைய ஒரு சிறு வெளிப்பாடு தான் இவைகளை தவிர முறைப்படியான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை நிச்சயம் நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் ஜம்மியத்துலமாய் இன்ஷா அல்லா திங்கட்கிழமை சென்னை கமிஷனரிடத்திலே 
இந்த இருவரையும் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய சொல்லி மனு அளிக்க இருக்கின்றது நீங்களும் வேலூர் எஸ்பி இடத்துல போய் மனு கொடுங்க ஏன் தெரியுமா அந்த முகம்மது ஏழைகளுக்கு வாழ்வளித்தார் அனாதைகளை ஆதரித்தார் அண்டை வீட்டார் பசித்திருக்க அவர் புசிக்கவில்லை தெருவில் செல்லும் போதும் வரும்போதும் யாருக்கெல்லாம் என்ன தேவையோ அனைத்து தேவைகளையும் அவரே வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார் எங்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டு நாங்கள் பலிகளாக மாறுவதற்கு நீங்கள் நினைத்தால் அத்தகைய பலிகளாக மாற இனிமேல் ஆக தயார் எதிர் இதைத்தான் நினைக்கின்றார் எதிர் இதைத்தான் நினைக்கின்றான் வீதிக்கு வர வேண்டும் வந்த இடங்களில் சுடுபட்டு சாக வேண்டும் உன்னுடைய பொருட்களும் உன்னுடைய உடைமைகளும் உன்னுடைய உயிரும் எல்லாம் போக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் அதை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் நாங்கள் முறைப்படியான நடவடிக்கைகளை இனிமேல் எடுப்போம் நீங்கள் நினைப்பதை நாங்கள் செய்வதற்குரிய காலம் கடந்து விட்டது அந்த முட்டாள்தனமான செயலில் இருந்து விலகி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் தான் இனி முடிவெடுப்போம் முடிவெடுத்தான் பின்வாங்க மாட்டோம் முடிவெடுத்து பின்னால் போக மாட்டாங்க சாமா இப்பொழுது எங்களுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் இந்த இருவரையும் நீங்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் இதை கூட இந்த ஜனநாயக நாட்டில் சொல்வதற்கு உரிமை இல்லையா இதையும் சொல்லக்கூடாது என்று எவரா யாராவது நம்மை தடுக்க முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது இது முதல் கோரிக்கை இரண்டாவது கோரிக்கை இந்த மா மனிதரை பற்றி ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நீங்கள் செய்திகளை கொண்டு போய் சேருங்க அவர் யார் அந்த தூதனுடைய உருவம் எப்படி இருந்தது அதனுடைய வர்ணனை என்ன அவர் எவ்வாறெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில சிறந்த புத்தகமாக இருந்து மனிதர்கள வழிகாட்டியாக இருந்தார் என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பிரசுரங்களாகவும் பேச்சுக்களின் வாயிலாகவும் எல்லா விதமான ஊடகங்களையும் பயன்படுத்தி எல்லா மட்டங்களிலும் நீங்கள் கொண்டு போய் சேருங்கள் அல்லாஹ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான சூழலில் மக்களுடைய மனங்களிலே எம்பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை பற்றி முழுவதுமாக பதிவு வைப்பதற்குத்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் என்றுதான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் யார் இந்த செயலை செய்தார்களோ அவர்களின் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மாற்றுக் கருத்து கிடையாது இப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாக மற்றவர்களுக்கு நபி அவர்களுடைய பயவாம் பெருமானார் சொல்லா உடைய விசலமுடைய தூதுத்துவத்தை எடுத்து சொல்வது ஒரு புறம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடப்பது மறுபுறம் என்னுடைய வியாபாரத்தில் நான் எப்படி இருக்கின்றேன் என்னுடைய அண்டை அயலாளர்களுடன் நான் எப்படி இருக்கின்றேன் நான் ஒருவருடன் பேசும் பொழுது எப்படி இருக்கின்றேன் எல்லா நேரங்களிலும் நான் நபியை முன்னிறுத்தி என்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்திருக்கின்றேனா இதுவும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிதான் அதனால நாமும் பெருமானார் சொல்லல்லா உலக விசலம் அவருடைய சுண்ணத்துக்களை பின்பற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹுவாக ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரும் வாய்ப்பு நபியவர்களின் மீது முகப்பத் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னதிலே கடைசியாக நான் வந்து முடிக்கின்றேன் நபியின் மீது நீங்கள் முகப்பத்து வைக்க வேண்டும் என்றால் நபியை உங்களுக்கு யாரெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினார்களோ அவர்களின் மீது முகப்பத்தை வையுங்கள் வலிமார்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் சாலிகீன்கள் ஆலிங்கள் ஆலிங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இட இருந்த இடைவெளியை அதிகமாக்கி ஆலிங்களை பற்றி தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் விமர்சித்து அவர்களை பற்றி கெட்டெண்ணங்களை உருவாக்கியவர்களிலிருந்து நீங்கள் விலகினீர்கள் இவர்களின் மீது நீங்கள் வைக்கக்கூடிய அன்புதான் அண்ணலாரின் மீது அன்பாக மாறும் 
எனவே இவர்களை நீங்கள் அன்பு வைக்க பழகுங்கள் அண்ணலம் பெருமானார் சொல்லல்லாம் செல்லும் அவர்களுடைய அன்பு தானாக வரும் அந்த அன்பு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா நீங்கள் தவறாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது நபியின் மீது வைக்கின்ற நான் வைக்கின்ற நேசம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா தவறா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட கூடாது நான் தொழல நான் நோன்பு நோக்கவில்லை நான் தக்காத்து கொடுக்கவில்லை ஹஜ்ஜி செய்யவில்லை ஹஜ்ஜத்து தொழல விக்கிர செய்யல ஒண்ணுமே செய்யல எனக்கு ரசூலுல்லா மேல மட்டும் அவ்வளவு பெரிய அன்பு இருந்தால் சொல்ல நிச்சயம் இதுதான் முகம்பத்து ரசூல் இதுதான் முகம்பத்து ரசூல் ஆனால் அந்த முகப்பத்து ரசூலுக்காக வேண்டி ரசூல் சொல்லா ஒலி செல்லவனுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு வழிமுறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது அந்த மாமனிதரை பற்றி உலகத்திற்கு தெரிவிப்போம் அந்த நபியின் வாழ்க்கையை நமது வாழ்க்கையோடு சேர்ந்து பயணிப்போம் இன்ஷா அல்லா இந்த கயவர்களினுடைய விமர்சனங்கள் காணாமல் போகும் இந்தியா மிக சிறந்த இஸ்லாமியர்கள் வாழும் நாடாக மாறும் வாக்குறுதாவான அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துள்ளார்கள்